Mercedes já está bem adiantada no carro de 2022. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci e hoje temos um vídeo totalmente mercedista. Se recentemente fizemos um vídeo falando da Ferrari, com bastante informação do porquê a Ferrari é vista como favorita por muitos, agora é a vez da Mercedes ser o centro das atenções na Fórmula 1. Tô pegando como base uma matéria que você confere aí na descrição, que tem algumas informações bem legais. Se você não está entendendo a questão da Ferrari, o vídeo foi postado recentemente, dá uma olhada lá. E agora vamos adentrar no assunto Mercedes. Como você deve saber, a Mercedes disputou o título até a última corrida, venceu de construtores, perdeu de pilotos, alguns ainda questionam as decisões, etc. Mas o que importa é que a disputa de 2021 não atrapalhou necessariamente o desenvolvimento do carro de 2022. A Mercedes fez algumas leves atualizações no carro do ano passado, mas manteve o seu foco em 2022, que é um carro totalmente novo e claro, quem conseguir explorar melhor as brechas de regulamento, que agora está mais restrito, pode sim vir a ter um grande resultado, um domínio na temporada. O que, que temos de informações bem interessantes? A matéria está separada em alguns trechos, mas eu vou começar do que seria o final da matéria, porque é onde está o ponto chave do vídeo de hoje. A Mercedes já tem o seu carro na bancada de teste virtual e não somente isso, se você reparou bem quando a Mercedes colocou o vídeo mostrando o motor sendo ligado pela primeira vez e aquela coisa toda legal que a gente acompanha de todas as equipes, nós temos que lembrar que ela está fazendo isso com uma antecedência maior que o normal, ou seja, ela está adiantada cerca de um mês daquilo que é o normal de fazerem as equipes. A Mercedes já estaria assim com um nível de desenvolvimento muito interessante do seu carro de 2022 e mostrar o ronco do motor já é um indicativo disso. Mas vamos voltar à bancada de pista aqui de teste virtual dinâmico. Por que, que o W13 então está tão cedo? Nós sabemos que com a introdução de um regulamento completamente novo, as equipes tentam antecipar o desenvolvimento justamente para poder sair na frente das suas rivais, principalmente as equipes de ponta, que tem mais pessoal, tem mais recursos para isso. Na pré-temporada, todos os dados coletados serão importantíssimos, eles podem definir se você vai começar com o pé direito ou o pé esquerdo. E não somente isso, você precisa trazer os carros para os bancos dinâmicos o mais rápido possível, ou seja, simular com antecedência como a nova plataforma aeromecânica funciona dinamicamente e também como a unidade de potência está reagindo ao estresse. Tudo isso é para comparar com o que é detectado lá estatisticamente no túnel de vento e no CFD. Essa tecnologia ela já é utilizada pela Mercedes há algum tempo e inclusive em 2014 foi responsável por grande parte do desenvolvimento daquele carro que veio a dominar a Fórmula 1. Algumas equipes como a Red Bull e Ferrari só bem depois é que foram entrar nessa brincadeira também dos testes. A Mercedes já entendeu que devido à complexidade dos atuais motores, ela não pode simplesmente fazer o motor e o chassi funcionar separadamente ou simular separadamente. O ideal é fazer isso junto e é aí onde entra essa pista virtual dinâmica de testes. Porque eles não são simples simuladores, mas imitam condições que podem ser encontradas na pista já que pode testar aerodinâmica, mecânica, unidade de potência e transmissão como um todo. As bancadas por si só se tornaram a solução das equipes para as proibições de testes impostas pela FIA, que a gente sabe que é para cortar custos. Em uma época um pouco mais distante da Fórmula 1, os testes eram comuns, as equipes faziam vários ao longo da temporada, então essas bancadas acabam suprindo essa falta e claro, por mais que ainda assim seja virtual, os dados coletados são muito confiáveis e por isso acaba ajudando bastante as equipes. Ainda de acordo com a matéria, o funcionamento da bancada dinâmica baseia-se na capacidade de simular a rugosidade do asfalto, o que acontece durante uma curva e em todas as situações que em movimento podem refutar os dados obtidos com os testes estáticos mais clássicos, que aí nós temos testes de computadores e tudo mais. As bancadas dinâmicas também permitem dados fundamentais do funcionamento da unidade de potência serem adquiridos, então o torque no virabrequim 
ou transmissão, além de também auxiliar no entendimento e calibragem das suspensões. E de acordo com a matéria, a Mercedes faz isso inclusive desde o Grande Prêmio da Turquia de 2021, essa calibragem. A bancada ainda ajuda também na validação de desenvolvimentos aerodinâmicos. As bancadas também podem ser conectadas ao simulador real, com o piloto acelerando para garantir que os parâmetros de saída possam ser enviados para a bancada e assim você consegue simular ao mesmo tempo a dinâmica completa do carro. É uma engenhosidade bem legal, bem interessante que a Mercedes tem em mãos, não só a Mercedes, todas as equipes, mas o que chama a atenção é como a Mercedes já está adiantada com relação ao que é normalmente feito. As equipes ligam seus motores um mês antes geralmente, a Mercedes já fez isso dois meses antes e isso mostra um desenvolvimento acelerado. Esse é o ponto chave, nós temos que lembrar que no ano passado com aquele corte no assoalho que acabou atrapalhando as equipes com reiki mais alto, a Mercedes teve que correr atrás do prejuízo. Isso significou que o investimento que ia para uma área X acabou indo para uma área Y para poder suprir a necessidade da área Y. Então isso acabou afetando muito o carro e pode ter sido o motivo da Mercedes não ter alocado um certo recurso para o final da temporada no desenvolvimento do carro de 21. Com essa possibilidade de 2022 ela já fazer de forma bem adiantada, Mercedes pode mais uma vez vir como uma grande favorita da Fórmula 1 2022 e não somente isso, tem o assento mais cobiçado de todos, tem aí rumores de que Hamilton pode aposentar já rolando há algum tempo, não vou entrar nisso neste vídeo, mas o fato é que a Mercedes parece que não quer correr o risco de acontecer algo como no 2021, que descobriu que o seu carro não seria tão rápido quanto a Red Bull pelo menos no início da temporada, e foi o que vimos, né? logo no início da temporada a Red Bull estava sim com uma certa vantagem e aí depois foi uma coisa um pouco mais dinâmica, mais equilibrada. Então o ponto chave é, Mercedes deve vir forte novamente, tem corpo técnico para poder solucionar as grandes questões do regulamento, para poder passar por cima das restrições de forma claro a não burlar necessariamente o regulamento, mas entrar naquela área cinzenta que muitas vezes é bloqueada, às vezes não, depende do que a FIA interpreta de cada carro. E agora nós temos todo um cenário em que as demais equipes vão ter que mostrar serviço, a Ferrari está vindo como uma equipe que pode surpreender, mas a Mercedes é quem na prática está se mostrando um pouco mais à frente, pelo menos por enquanto. Tem alguém blefando, tem alguém escondendo o jogo, Red Bull está escondendo o jogo, McLaren está escondendo o jogo? Não sabemos, a única coisa que sabemos é que a Mercedes tem uma tecnologia muito forte, ela foi a primeira a introduzir isso lá em 2014 e agora ela está se utilizando disso nos mais diversos âmbitos, nos mais diversos setores para poder ganhar performance aqui e ali e com isso bater de frente com seus rivais. Qual a sua opinião sobre tudo isso? Você acredita que esses testes, você acredita que esse ronco que a Mercedes já mostrou logo de cara dois meses antes, isso está sim mostrando que a Mercedes está à frente ou não? Tudo isso ainda é especulação, para você é muito cedo para dizer, tem que esperar os testes de pré-temporada para tirar maiores conclusões. Diz aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo aqui no Ressac F1, vídeos praticamente todos os dias. Um grande abraço, valeu e falou!